chombo kimekwisha kufika katikati ya bahari kinatabika sana mwambie mwenzako sasa mwambie chombo kimefika katikati ya bahari kinatabika sana kwa sababu upepo ni wampisho mwambie mwenzako chombo chetu kimefika bahalini kinatabika sana kwa sababu upepo ni wampisho Fikia makofu mwenzako mwambie mwenye hekima Mwambie mwenye akia afahamu chombo kimefika wapi katikati ya bahari kinafanya nini kinatabika sana kwa nini upepo ni wampisho Lakini amekiachia mwenyewe Mwenyewe anajua kwamba katikati pale kutakuwa na mambo pale Ameachia mwenyewe. Kuna baadhi ya mambo kwenye maisha yako Mungu ameachia ili yakitokea aje ye mwenyewe anatembea juu ya maji, anatembea kwa jina la Yesu. Maana yake ndani ya ufalme kuna sheria, mambo ya kizidi unatembea juu ya maji. Mimi nimetembea juu ya maji mara kadhaa kwenye maisha yangu. Lile ambalo wanadamu walikuwa najua hapa anakwenda kuisha wananiona hapo tap natembea pale na tap natembea pale lile ambalo wanajua hila kuua mimi natembea pale inawezekana kuna mtu jambo limekupata unajua ndio mwisho wako nimefanya juhudi zangu zote nimefikia hapa sasa nimekwisha usiwe na wasiwasi ni saa ya kutembea juu ya maji otembea sio uwezekana kwa jina la Yesu Kanisa likikitaja kitu kitakuwa kama vile lilivyotaja. Narudia tena kanisa likitaja kitu kitakuwa kama vile kanisa lilivyotaja. Kanisa likikihukumu kitu itakuwa kama vile lilivyo hukumu. Kanisa ndio mwamuzi. Nimekupa funguo za ufalme wa mbinguni na lolote utakalo liruhusu duniani mbinguni wanasema liendelee kama alivyosema Charles Maganga liendelee kama alivyosema Costa liendelee kama alivyosema Flan It is our time to take church Mwambie mwenzako lolote utakalo liruhusu duniani Mwangalie machoni mwambie lolote utakalo liruhusu duniani mbinguni wanasema Liendelee kama fusi alivoruhusu. Liendelee kama Max alivoruhusu. Liendelee kama Adriano alivoruhusu. Liendelee kama Pepita alivoruhusu. Liendelee kama Eliza alivoruhusu. Liendelee kama Mwangela alivoruhusu. Liendelee kama Grace alivoruhusu. Liendelee kama Lingwa alivoruhusu. Yaani wewe ndio naye ruhusu. Ukiruhusu chochote kinaendelea. Yesu akasema Lolote utakalo lizuia mbinguni wamesema sasa hili amezuia David Minga na sisi mbinguni tuzuie sasa hili amezuia Eliza na sisi tuzuie sasa hili amezuia Roda na sisi tuzuie mbinguni wanasubiri maneno yako wanasubiri uzuie nini na uruhusu nini hebu mwamvuri juu Mwambie mwenzako sheria ya kutembea juu ya maji Unajua Unajua Let me tell you something We are co-creators with God Unajua wakati mina soma bibiria Nikajua kwa bibiria hakuna maendeleo That may seem shocking Nikakumbua kwa bibiria Nikaona bibiria nasema to touch of the Bible Hakuna maendeleo lakini Biblia ni backwardness. Yaani Biblia haina kwenda kwa kadri unavyojaa unaendelea ndivyo unavyokwenda mbali na Mungu. Kwa mfano, hilo neno I know it is a controversy. Biblia haina maendeleo. Kwa mfano, unaposema repent. Repent. Kuna maneno mawili re na pent. Repent. Maana yake unapotumia neno ri urudi kwenye nafasi yako ya kwanza. Kwa mfano ukisema redemption. Redemption maana yake kukombolewa. Kukombolewa maana yake ulikuwa wangu ukatoka kwenye mikono yangu na kurudisha kuwa wangu tena. Unanisikia eh? Ukisema redemption maana yake ukombozi. Maana yake wewe 
ninayekukomboa kimsingi ulikuwa wangu ukatoka mikononi mwangu ninaposema na kuridim na kurudisha mahala ambapo ulikuwepo tangu zamani renew renew ulikuwa mpya ukapoteza upya na kurudisha kwenye upya tena recorrect ulikuwa sahihi ukapoteza usahihi na kurudisha kuwa sahihi tena utaona maana yao renew mind redeem rejoice kwenye biblia Mungu anaturudisha kwenye asili yake ndio maana unapomwona mtu kwa kadi teknolojia inavyoendelea huzuni nayo inaendelea sasa hivi inachukua dakika mbili tatu kujua jambo ambalo limetokea Marekani hebu niendelee mwangalie mwenzako machoni mwambie je uko tayari kutembea juu ya maji there are issues in life there are life issues ambazo unawe, unaona kabisa kwa kweli hapa hata kama ningefanyaje nimenangwa nimenasa kuna issues unaona kabisa bwana pamoja na mapambano yangu yote na bidii yangu yote ila hapa nimepatikana sasa kwenye maeneo hayo sasa ndi unatumia sheria ya kutembea juu ya maji sasa watu walikuwa naona kabisa jamaa mbona alishindwa wewe ulimuona eh hey, ulimuona biashara yake ilianguka ndio mwambie nimeweka gear ya kutembea juu ya maji mwambie nimeamua kutembea juu ya maji nilishindwa sawa sikuweza sawa kwa sheria za dunia nimeweka sheria nyingine inayofuta sheria zingine zote kingdom influence kwamba ufalme unaingilia mila za wengine majeshi majeshi sasa mstali wa 24 Upepo ulikuwa mpisho. Naomba hapo kama na Biblia upigie mstari maneno haya. Neno hili chombo kimefika katikati ya bahari kinatabika sana. Na mawimbi kwa maana upepo ulikuwa mpisho. Unaote hapo mambo mawili. Mawimbi na upepo. Mwambie wenzako mawimbi na upepo. Labda wasiojua Mawimbi linakuja kimba la maji limejitengeneza kama tuta linakimbia linakunyanyua juu alafu linakushusha chini hujakaa sawa limekuja lingine tena linakupeleka juu unashuka chini hujakaa sawa lingine tena linakunyanyua juu unashuka chini hujatoka chini lingine tena ndani ya maji ndio mawimbi yale chombo kimefika katikati ya bahari sasa limetokea kimba la maji linainyanyua Tanzania juu linaishusha chini watu wanaangalia kushoto kulia inakwenda juu inashuka chini mwambie chombo kiko katikati ya maji kinahitaji ufufuo na uzima sasa watembee juu ya yale mawimbi sasa watembee juu ya mawimbi kwa jina la Yesu Mwambie mwenzako uwezo tunao sababu tunayo na nia tunayo na tutatembea juu ya maji kwa jina la Yesu Mwamvuri juu Umnongoneze mwenzako kitu gani kimekuwa kigumu kwenye maisha yako Kumbuka Yesu kabla hajatembea juu ya maji amekwenda kuomba kwanza amekuwa mlimani peke yake ananena rendurula kapasha mlimani sheria ya kutembea juu ya maji inaanzia juu ndani ya maombi kwanza akawatuma wanafunzi wake ondokeni alikuwa anajua wale wale wanafunzi wangu hawajui akaenda kwenye mlima peke yake akanena akazungumza na bwana akaomba maombi ni nini kwenye kingdom ya Mungu tulijifunza kwenye kitabu cha zaburi 116 na mstari wa 15 17 Tukasema mbingu ni mbingu za Bwana. Lakini nchi amewapa wanadamu. Hebu sema mbingu ni mbingu za Bwana. Rudia tena mbingu ni mbingu za Bwana. Lakini nchi amewapa wanadamu. 
mbingu ni zake lakini nchi ametupa sisi nisikilize vizuri maana yake ni nini kama mbingu ni mbingu zake na nchi ametupa sisi maana yake ni kwamba kama tunataka Mungu aje afanye kazi duniani lazima tumpe kibali cha kutenda kazi duniani maana sisi ndio wamiliki wa nchi tunayo license ya kutenda kazi katika nchi Mungu anapotaka kuja kutenda kazi kwenye nchi lazima atumie leseni ya kwetu aseme jamani nchi nilishawapanyie lakini kuna mambo mambo yamewazidi naomba nitumie leseni yenu kutenda kazi duniani mara Yesu akanena akawaambia jipeni moyo ni mimi pigie bwana makofi <laughs> sema jipeni moyo ni mimi <laughs> i like that ni mimi anamwambia yani kile kivuli kivuli mchokoa kana kiona kile ni mimi jipeni moyo wa msiogope nimekitembelea chombo hiki ni mimi relax i have business kwenye chombo hiki ni mimi sasa chama mmoja kati ya waliokuwa chomboni akasema bwana hii sheria nataka na mimi niitumie kumbe na sisi tunaweza tukaitumia sheria hiyo ya kutembea juu ya maji raia mmoja wa ufalme mstari wa 20 petro akajibu akasema bwana ikiwa ni wewe unaona maneno haya sasa <laughs> sio tunaomba nitembee juu ya maji ikiwa ni wewe ikiwa ni wewe tulie kuacha ngambo unahubiri ikiwa ni wewe ambaye umewalisha makutano kule ikiwa ni wewe uliyeniokoa ikiwa ni wewe uliyenileta kwenye siasa ya Tanzania ikiwa ni wewe uliyenitoa kwenye ndoa ya matatizo ikiwa ni wewe uliyenileta ufufuo na uzima ikiwa ni wewe uliyenipa kazi ikiwa ni wewe niambie na mimi nitembee juu ya kila jambo ambalo lilitakiwa kunizamisha lilitakiwa kuniua niambie ikiwa ni wewe ikiwa ni wewe ikiwa ni wewe ikiwa ni wewe uliyenitoa ICU ikiwa ni wewe uliyenitoa kwenye wheelchair ikiwa ni wewe ambaye watu walisema amekwisha nikasimama ikiwa ni wewe uliyetuponya wakati wa huzuni yetu ikiwa ni wewe uliyetuokoa na mtego wa mwindaji ikiwa ni wewe uliyetuokoa na jeshi lilo jipanga kinyume nasi basi hata sasa hebu tuambie sasa tutembee juu ya maji hebu tuambie ikiwa ni wewe ikiwa ni wewe uliyeniponya kansa ikiwa ni wewe uliyefungua familia yangu ikiwa ni wewe ikiwa ni wewe niambie mwambie mwenzako ikiwa ni wewe ikiwa ni wewe tuliyekuwa tunalisha watu kule nyuma ikiwa ni wewe uliyetulazimisha kwenda ikiwa wewe uliyetuleta kawe kama ni wewe ikiwa ni wewe ikiwa ni wewe uliyefufua wafu ikiwa ni wewe uliyerudisha misukule ikiwa ni wewe uliyefufua mbele ya macho yetu ikiwa ni wewe if it is you lord mwambie mwenzako mwambie mwenzako ikiwa ni yeye mwambie ikiwa ni yeye aliyekuleta hapa ufufuo na uzima ikiwa ni yeye aliyefanya ukae juani mpaka leo ikiwa ni yeye sasa atakusaidia kutembea juu ya mjambo ambalo lilitakiwa likuue lakini wewe utatembea juu yake lilitakiwa likutie ulemavu lakini wewe utatembea juu yake lilitakiwa likufirisi lakini wewe utatembea juu yake lilitakiwa likutie huzuni lakini wewe utatembea juu yake lilitakiwa likuaibishe lakini wewe utatembea juu yake lilitakiwa likuue lakini wewe utat... ikiwa ni wewe Nampenda huyu mwanaume. Asema ikiwa ni wewe niamuru watu watu <laughs> Asema kama nakuomba, asema hivi. 
ni amuru unajua watu wanapotuanza watembea juu ya maji wanafikiri tumetaka tumeamriwa sheria ya ufalme imetuambia mnaweza kutembea juu ya yale mambo yasiyowezekana yakawezekana tumeamriwa we don't do because we like it we doing because we are also commanded ikiwa ni wewe <laughs> ni amuru nije kwako juu ya maji Ame, amefanya specification kabisa waka <laughs> yaani wanawake nisije kwenye maji kwa njia nyingine Yesu bila shaka alikuwa kama kwenye jengo la Tanganyika peka zero wakati ule upepo unavuma jaribu kuwaza wakati pe, pe, Petro amekwenda ame juu kwanza yuko juu lile wimbi la kwanza limempeleka juu anamwambia bwana afa anashuka chini tena ti lakini Yesu mwenyewe anatembea tu juu ya mawimbi likiinuka anainuka nalo likishuka anashuka nalo anakwenda anakwenda jamaa akaangalia akasema ikiwa ni wewe unayoinuka na kupanda akasema niambie nitembee juu ya maji Yesu ananifurahisha sana Yesu akusema hivi eh sikiliza ha Majibu ya Yesu akasema Jo! <laughs> Ewe mpigie Yesu makofi. Kumbe njo ilianza tangu zamani. Kwa vitu mbalimbali yani. Yesu wakati anamfufua Lazaro akamwambia Lazaro Jo! Jamaa akaambiwa njo kati ya wanaume na wanafunzi nao wapenda wa Yesu huyo Petro pamoja na mauzauza yake nikifika mbinguni nitamshika mkono taambia wewe sio wewe si ni mwanaume wa shoka wa ufalme yani wewe kaambiwa tulie neno njo kashuka kwenye boti Ha, ha, hajiulizi sheria sheria ya kuelea na kuzama haiulizi pale maana yake lile neno njoo limefuta sheria zingine zote za dunia anaanza kutembea juu ya sheria ya Bwana Njoo jamaa hajiulizi nimekuwa mvuvi miaka yote hatujawahi kuona jambo linalofanana na hili anasema Bwana mimi nimekuwa nimesoma mambo ya fisheries nimesoma marine institute Najua mambo haya ya, yani ni hatari sana. Jamaa anashuka. Boti yenyewe inataka kuzama. Yani boti inataka kuzama, alafu mtu anashuka kwa mguu, anashuka kwa mguu, anashuka kwa mguu. Jamani, inawezekana ukiona boti inazama unatembea kwa mguu juu ya bahari. <laughs> Jamaa akaambiwa njoo. Mstari wa tisa. Petro akashuka chomboni akaenda kwa miguu juu ya maji kumwendea Yesu. Bibi inasema jamaa akaenda kabisa. Watu wao wanakapitalize kwamba alizama, alizama baadaye. Baadaye sana. Amemaliza safari nusu. Tunaona mpaka Yesu alimshika mkono. Ina maana alizama, 